Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info padu, info hangat dan topik-topik yang panas di Malaysia pada hari ini. Saudara-saudara, seperti yang kita sedia maklum, bahawa Tun Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri sebanyak dua kali, yang kita dapat, dapat lihat bahawa beliau menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini. Ada saja kita dengar pertelagahan di antara mereka berdua. Nah, pada akhirnya, saudara-saudara, SPRM dalam sebuah kenyataan um, sebelum ini, melalui pendedahan ini dari um, artikel, satu artikel dari malaysiagazette.com. Bagi saya, pendedahan SPRM ini pasti mengejutkan uh, mengejutkan Tunduk Temah hadir dan juga kroni-kroninya. Setelah dalam satu artikel ini mengesahkan, jika ada asas, SPRM akan siasat Tun Mahathir. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Melalui artikel dari Malaysia Gazette. Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM belum mempunyai maklumat yang boleh mengaitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan kontrak gentian optik Telekom Malaysia Berhad kepada Opcom Sendirian Berhad bernilai RM214.2 juta pada tahun 2003. Sehubungan itu, Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki menggesa agar pihak-pihak yang mempunyai maklumat jika mengetahui adanya kesalahan rasuah membabitkan bekas Perdana Menteri itu supaya membuat aduan kepada pihaknya. Nah, pada akhirnya, um, Suruhan Jaya sendiri, Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM sendiri, meminta untuk pihak-pihak, mana-mana pihak yang mempunyai maklumat tentang, um, kalau ada maklumat tentang salah laku yang ada dilakukan oleh Tunduk Temahadir Muhammad pada tahun 2003, berkaitan dengan kontrak gentian optik, Telekom Malaysia berhad kepada Opcom Sendirian Berhad yang bernilai RM214.2 juta. Kalau ada maklumat jika mengetahuinya ada kesalahan rasuah membabitkan bekas Perdana Menteri itu bolehlah membuat aduan kepada SPRM. Dalam artikel ini, saya tidak maklumat berkenaan itu. Apa yang boleh saya katakan adalah sebarang maklumat dan aduan Sekiranya mempunyai asas di bawah kesalahan rasuah, maka kalau jika ada asas untuk disiasat, maka kita tidak akan teragak-agak untuk menyiasat. Adakah dengan ini SPRM hanya menunggu masa untuk menyiasat Tun Dr. Mahadil Muhammad? Sekiranya mereka menerima maklumat-maklumat yang dapat menunjukkan bahwa Tun Dr. Mahadil Muhammad memang um, terlibat dengan salah laku di dalam um, berkaitan dengan kontrak gentian kontrak gentian optik Telekom Malaysia tersebut kepada Opcom Sendirian Berhad yang bernilai RM214.2 juta. Kalau ini benar ada maklumat dapat menunjukkan bahwa Tun Dr. Mahathir Muhammad memang bersalah, bagaimana pula dengan nasib Tun Dr. Mahathir Muhammad? Tapi faktanya sehingga hari ini kita masih belum dapat membuat apa-apa kesimpulan disebabkan belum ada maklumat yang diterima oleh SPRM maupun aduan yang diterima oleh SPRM. Dalam artikel ini lagi, jadi kita perlukan maklumat-maklumat tertentu menurut Azam Baki ketika ditemui selepas Majlis Prasmian Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ketiga Pemerhati Rasuah Malaysia ataupun MCW. Dalam artikel ini lagi, menurut Muhammad Puat, ketika itu Dr. Mahadir Muhammad adalah Perdana Menteri, manakala Opcom dikaitkan dengan anaknya Datuk Seri Mukris Mahadir selaku pengarah syarikat. Jadi kalau ada maklumat ataupun aduan ataupun maupun bukti yang dapat um, di, uh, diterima oleh SPRM, siasatan mungkin akan siasatan akan diteruskan kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad dan juga The Mukris. Itu pun kalau SPRM menerima maklumat ataupun sebarang aduan bukti yang menunjukkan bahwa memang um, kedua-dua ini bekas Perdana Menteri dan juga bekas pengarah di mana pada ketika itu satu Sri Mukris Mahadir adalah selaku pengarah syarikat tersebut. Kalau dapat dibuktikan ada bersalah, memang kedua-duanya ini pasti akan terima kejutan besar dari SPRM. Namun pada akhirnya, sehingga hari ini, 
Dalam artikel ini, jika ada asas, SPRM akan siasat Tun Mahadir e, menurut Azam Baki. Jadi apa komen Anda, saudara-saudara? Terus kita bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Untuk mendapatkan info padu, info hangat dari channel ini. Berkaitan dengan topik-topik panas yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Nah, saudara-saudara, masih menjadi tanda tanya ramai orang di manakah parti yang bakal dituju ataupun e, bakal disertai oleh Khairi Jamaluddin. Walaupun baru-baru ini kita mendengar bahwa tular gambar Khairi Jamaluddin dan juga Presiden Bersatu ataupun Pengurusi Perikatan Nasional di mana gambar itu tersebar luas di media sosial dan menimbulkan banyak tanda tanya. Nah pada akhirnya saudara-saudara terdapat satu artikel yang pasti e, tajuk artikel ini dari syabudin.com yaitu KJ sebenarnya sudah tolak tapi Muhyiddin minta fikir lagi Nah saudara-saudara dengan kenyataan ini bahwa KJ sah sudah menolak bersatu menolak presiden bersatu Namun pada akhirnya dalam artikel ini mengesahkan Muhyiddin Minta fikir lagi Nah, pada akhirnya saudara-saudara bagi saya Ini pasti satu lagi kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin Bekas Ketua Pemuda AMNO, Khairi Jamaluddin Memberi bayangan tidak akan menerima pelawaan Tan Sri Muhyiddin Yassin Untuk menyertai bersatu Nah, sudah terang-terang bahwa Khairi Jamaluddin sendiri Telah pun menolak bersatu Nah, persoalannya di manakah beliau akan pergi? Adakah beliau akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyertai kerajaan, dengan menyertai Pakatan Harapan ataupun PKR? Ah, itu pun menjadi persoalan. Bercakap ketika podcast keluar sekejap, bekas Menteri Kesehatan itu mengakui Muhyiddin yang juga presiden bersatu Meminta beliau untuk berpikir lebih lanjut sejurus menyuarakan pandangannya mengenai tawaran dikemukakan. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan secara jelas mengenai jawaban diberikan kepada Muhyiddin. Meskipun ia kelihatan menjurus ke arah menolak pelawaan ahli parlimen pagoh itu. Saya pikir lagi pelawaan. Dibuat Muhyiddin, saya pun sudah bersetuju untuk berpikir lagi dan saya pun meminta beliau beri sedikit masa Jadi apa yang kita tahu sekarang buat masa ini, Khairi Jamaluddin memang masih menolak bersatu, belum pun menyertai bersatu Bagi saya ada jawaban muktamad mengenai pelawaan itu, sudah ada Tapi beliau, yaitu Muhyiddin, meminta saya supaya berpikir lagi Dewan Undangan Negeri, Dun, belum dibubarkan jadi ada sedikit masa lagi untuk apa-apa berlaku. Bagi saya ada kata putus. Tetapi apabila pemimpin yang saya sanjungi minta saya fikirkan lagi, kita fikirkan lagi lah katanya. Yang juga men bekas Menteri Belia dan Sukan. Sumber Perikatan Nasional memaklumkan juga Khairi tidak akan menyertai mana-mana parti politik termasuk bersatu maupun menubuhkan parti baharu dalam waktu terdekat. Ia susulan pertemuan Khairi dengan Muhyiddin yang dikatakan berlangsung di kediaman Perdana Menteri ke-8 itu di Bukit Damansara. Muhyiddin pula pada Mei lepas mengakui ada menawarkan jawatan dalam majlis pimpinan tertinggi bersatu kepada Khairi jika beliau mahu menyertai parti itu. Pengurus PN mendedahkan Tawaran berkenaan dikemukakan kepada Khairi selepas bekas ahli parlimen rembau berkenaan dipecat daripada AMNO pada Januari lepas. Jadi apa komen anda saudara-saudara?